السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتبكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له من يضل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله ورسله بالهدى ودين الله ليظهره إلى الدين كله ولو كره المشركون وما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الهاكم التكاثر حتى سرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اللقين لتربن الجحيم ثم لتربنها عين اللقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله المولانا العليم فقال النبي صلى الله عليه وسلم من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر مئة شهيد قال رسول الله يا رحمة الله إني خائف وجلو يا نعمة الله إني مفلس عاني وليس لي عمل نلقى العليم به سوى محبتك العظمى وإيماني يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وصل لم دائما عبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلة حيلتي أدركني يا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه ഏറ്റവും സ്നേഹവും മാധുര്യവും നിറഞ്ഞ ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ശില്പിയായ ഇതിന്റെ ജീവനാടിയായ ആദൂർ സയ്യദ് അള്ളാഹു അവിടത്തേക്ക് ദീർഘായുഷ് മാഫിയത്തും കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ അവരുടെ തണലിലായി ശുദ്ധത്തിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെയും അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ അതുപോലെ വേദിയിലിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് നേതാക്കന്മാർ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരുണ്ട് ധാർമ്മിക പണ്ഡിതന്മാർ അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും വറക്കത്ത് നൽകുമാറാവട്ടെ ഏറ്റവും സ്നേഹം നിറഞ്ഞ രക്ഷിതാക്കൾ യുവ സുഹൃത്തുക്കൾ വാത്സല്യനിധികളായ ഉമ്മമാർ പെങ്ങന്മാരായ സഹോദരിമാർ ഈ മഹത്തായ യജു പാർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു മഹത്തായ സ്ഥാപനം പലപ്പോഴും ഇത് തങ്ങളുടെ സ്ഥാപനം എന്ന് പറയാറുണ്ടെങ്കിലും വാസ്തവത്തിൽ നമ്മളുടെ ഒരു സ്ഥാപനയാണ് നമ്മുടെ സ്ഥാപനയാണ് ഈ മഹത്തായ സ്ഥാപനം നേരത്തെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയതുപോലെ ആയിരക്കണക്കിന്റെ ആളുകൾ അല്ല പതിനായിരക്കണക്കിന്റെ ആളുകൾ 
അവരവരുടെ വിഷമങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും വന്ന് തങ്ങളെടുത്ത് പറയുകയും അതിൽ നിന്ന് മോചനം ലഭിച്ച് സായൂജ്യമടങ്ങുന്നതായി നമ്മൾക്ക് ദിനേനെ കാണാറുണ്ട് ഒരൊറ്റ ദിവസം ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്രമാത്രം ആളുകൾ വരുന്ന ഈ സ്ഥലത്ത് എല്ലാ ദിവസം ഇരുന്നാൽ ജനങ്ങൾക്ക് സന്ദർശനത്തിന് വേണ്ടി ഒരിക്കലും ഒതുക്കാൻ പറ്റാത്ത ആളുകൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അത് അള്ളാഹു സുബാനഹു താര സയ്യദന്മാർക്ക് അള്ളാഹു കൊടുത്ത പറക്കത്താണ് അള്ളാഹു അത് നിലനിർത്തി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ കാരണം പരിശുദ്ധമായ അഹുസുന്നത്തിവൽ ജമായത്ത് ഇവിടെ നിലനിർത്തണമെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് സയ്യദന്മാരുടെ സാന്നിധ്യം അത്യാവശ്യമാണ് നമ്മുടെ ഈ മഹത്തായ പരിപാടിയെ ഇടയ്ക്ക് വിട്ടുപോയി ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ കെ എസ് ഒ സി ആർ അല്ലെ നാനാ ഭാഗത്തിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ഈ പരിപാടി വീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ലൈവിലൂടെ ആ വീക്ഷിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു വറക്കത്ത് നൽകുമാറാവട്ടെ അവരുടെ ബിസിനസ്സും കാര്യങ്ങളിലും പ്രവർത്തനങ്ങളിലൊക്കെ അള്ളാഹു സന്തോഷിപ്പിക്കുമാറാവട്ടെ നമ്മുടെ ഈ കർണാടകയിൽ മാത്രമല്ല വിദേശത്ത് സൗദി അറേബ്യ അതുപോലെ ദുബായ് ഒമാൻ ഖത്തർ ബഹ്റൈൻ തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഈ മഹത്തായ ഒരു സ്ഥാപനയെ ഒന്ന് ഉയർന്നു കാണാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് അവരൊക്കെയും ഈ പരിപാടി വീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് എന്നറിയാമല്ലോ പ്രത്യേകമായി അവർക്ക് വേണ്ടി തങ്ങൾ തയ്യാറിക്കും ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അഹുലുസുന്നത്തുകൾ ചമയത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി ഇങ്ങനെയുള്ള സയ്യദന്മാരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട നേതൃത്വം വളരെ സ്തുതിയർവഹമായ ഒരു വിഷയമാണ് കാരണം നമ്മുടെ ചരിത്രത്തിൽ കാണാം ഒരുപാട് തങ്ങന്മാർ ഞങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുകയും ഒരുപാട് ആളുകളുടെ പ്രയാസങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും പരിഹരിച്ചു കൊടുക്കുകയും അവരുടെ പ്രത്യേകമായ കഴിവ് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ സയ്യന്നന്മാർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് റസൂൽ വളരെ വ്യക്തമായി പഠിപ്പിച്ചൊരു കാര്യമാണ് എന്റെ അഹിലുപയിച്ച് എല്ലാവരും അയാളിൽ പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം എല്ലാവരും അത് പറയണം എന്റെ അഹിലുപയിക്ക് അവര് നക്ഷത്ര തുല്യരാണ് അവര് ഈ സമുദായത്തിന്റെ പ്രഭാവങ്ങളാണ് പ്രകാശങ്ങളാണ് ആ പ്രകാശം ലോകമെമ്പാടും അവരിങ്ങനെ വിതരണം നടത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഇതാണ് അഹിലുപയിത്തുകളുടെ ജോലി അള്ളാഹു ഒരു പ്രത്യേകമായ ലൈറ്റ് ഒരു പ്രകാശം ഈ അഹിലുപയിത്തേക്ക് അള്ളാഹു നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് നമ്മളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയത് എന്റെ അഹിലുപയിത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ബാക്കിയാക്കി പോകുന്നു കിതാബ് അള്ളാഹി ഒന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ കിതാബാണ് മറ്റൊന്ന് എന്റെ കുടുംബമാണ് ആ കുടുംബത്തിന് ഈ ലോകത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വെച്ചതെന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ഭൂമിയിലെ നിലനിൽക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണം പറയട്ടെ ഒരു നാല് കാലുള്ള ഒരു സാധനം നിൽക്കണമെങ്കിൽ അതിന്റെ മുകളിൽ ഒരു ഭാരമുള്ള സാധനം വെക്കണം ഭിന്നമുള്ള തൂക്കമുള്ള ഭാരം വെച്ചാൽ തനിയെ അത് നിന്ന് കളിയാണ് അത് അതിന്റെ സ്വഭാവമാണ് എന്നതുപോലെ സക്കലൈനി എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ ഭാരമുള്ള രണ്ട് സാധനം അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ മാന ഭാരമുള്ള രണ്ട് സാധനം അതൊന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ കുടുംബമാണ് അവർ ഈ സമുദായത്തിലേക്ക് വന്നാൽ ഈ സമുദായത്തിന് ശാന്തിയും സമാധാനവും സുവ്യസ്ഥവും ഉണ്ടാകുമെന്ന പാല റസൂൽ അള്ളാഹി ചരിത്രത്തിന്റെ താളുകൾ പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ അടിവറയിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ലോകം വളരെയധികം അബദ്ധ സഞ്ചാരത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്ന ഒരു സമയമാണ് ഈ മുസ്ലിം സമുദായത്തിലെ നാനാ രൂപത്തിൽ ആക്രമണങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയൊരു അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മളൊക്കെ നിലകൊള്ളുന്നത് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് വരുന്ന ഈ അടുത്ത് ദിവസങ്ങളിൽ നടന്ന അമേരിക്കയുടെ വലിയ 
ഒരു അത്ഭുതകരമായ ഒരു സംഭവം എന്താണ് ട്രംപ് എന്ന് പറയുന്ന ആ വ്യക്തി അമേരിക്കയുടെ അധികാര സ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്തു അല്ലെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ തത്വം എന്താണ് ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പറയുകയാണ് പറയുകയാണ് ഈ സമുദായം അവസാന കാലഘട്ടം അതായത് യൂറോപ്യൻ അധികാരത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രങ്ങൾ മുസ്ലിമീങ്ങൾ തീരെ നിൽക്കാൻ സമ്മതിക്കാത്ത കാലം വരും അത് മാത്രമല്ല ടൂറിസ്റ്റ് വരെ നടത്താൻ പാടില്ല അത്തരത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ എന്ന് ഭവിഷ്യമായി പ്രവചിച്ച വാക്കാണത് അവസാന കാലഘട്ടം അങ്ങനെയുള്ളൊരു അവസ്ഥയുണ്ടാകും അതല്ലേ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് അധികാരം ഏറ്റുവാങ്ങിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ അമേരിക്കയിൽ ഈ മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ നമ്മുടെ ഭരണത്തിന്റെ നയം തെറ്റിപ്പോകും അതുകൊണ്ട് അമേരിക്കയിൽ മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അവെന്താ വേണം അവരെ ഒഴിവാക്കണം ഏതുവരെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യാത്ര വരെ ടൂറിസ്റ്റ് വരെ അങ്ങോട്ട് നടത്താൻ പാടില്ലെന്നുള്ള ഒരു നിയമമാണ് കൊണ്ടുവരുന്നെങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള പ്രവചിച്ചതായ പ്രവചനങ്ങൾ വളരെയധികം ഗാംഭീര്യത്തോടുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് തെളിച്ചു വരികയാണ് തെളിഞ്ഞു വരികയാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രതിസന്ധിയിലാണ് ലോകത്തിലുള്ള മുസ്ലിമീകൾ നിലകൊള്ളുന്നത് ഇപ്പോൾ അലഹമില്ല നമ്മുടെ ഈ കർണാടകയിൽ നമ്മൾ സന്തോഷത്തോടെ നല്ലൊരു ഇച്ചു പാർക്കിൽ ഒരു മജിലിസ് നടത്തിയിട്ട് ചെയ്തവരുകൾ നല്ല റാഹത്തോട് ദീനി നേതൃത്വം നൽകപ്പെടുമ്പോൾ എത്രയോ പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങള് ബസ്സപ്പെട്ടോടിയ സ്ഥലങ്ങളിലും അതുപോലെ കനഡയിലും അതുപോലെ സോവിയത്ത് രക്ഷത്തിലോ അതേ പാവപ്പെട്ട മുസ്ലിമീകൾ ജയിലറയിൽ കിടക്കുകയാണ് ഒരു ഭാഗത്ത് കുന്നൊടുക്കുകയാണ് മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് പാവപ്പെട്ട സ്ത്രീകളെ കൊണ്ടുപോയി ബലാത്സംഗം ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ് ആരെ കൊണ്ട് മനുഷ്യനെ കൊണ്ടല്ല ഗൗരവമായി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം നാൽക്കാലി മൃഗത്തോട് പാവപ്പെട്ട മുസ്ലിം സമുദായത്തിന്റെ പെണ്ണുങ്ങളെ അതേവർക്ക് പ്രത്യേകമായി അഭ്യസങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ട് നാൽക്കാലി മൃഗത്തിനെ കൊണ്ട് വിചാരം ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ദുരകടമൊരു ദുർബലമായ ദുർഘടമായ ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇന്ന് ലോകത്ത് ഗൗരവമായി മനസ്സിലാക്കണം ഇങ്ങനെ എല്ലാ ഭാഗത്തും അനീതിയും അക്രമവും ഈ അടുത്ത കാലത്ത് നമ്മുടെ പ്രധാനിയുമായിട്ട് അതുപോലെ അമേരിക്കയുടെ പുതിയ പ്രധാൻ പ്രസിഡന്റുമായിട്ട് തമ്മിലുള്ള സംസാരവും തമ്മിലുള്ള വാക്കും അവരോട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് പലതും ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഇത് പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കണം ലോകത്ത് എമ്പാടും അനീതിയും അക്രമങ്ങളും ാരിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചു കളയരുത് സൂര്യ ദർശക്കാർ ആദ്യം നിങ്ങളോട് സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുമോ പക്ഷേ പിന്നീട് നിങ്ങൾ അവർ ചതിക്കുമോ അതുകൊണ്ട് അവർ നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചു കളയരുതെന്ന് ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്കും ബഹബീബായി പറഞ്ഞു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരി ഇതെന്തിനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് തങ്ങളുടെ കുടുംബക്കാരനാണ് തങ്ങളുടെ ആ പരമ്പരയിൽ ജനിക്കപ്പെടുന്ന ആളാണ് ഇമാം മഹദി റബിയുള്ളു ഇരിക്കുന്ന സയ്യദ് അവരുടെ ഒന്നരിക്കലോ ബൗദ്ധത്തിലോ വല്യപ്പമാരിലോ പെട്ട ആളായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പിക്കാമികളിൽ പെട്ട ആളായിരിക്കും അവരാണ് ഈ സമുദായത്തിനെ 
നേതൃത്വം വഹിച്ചുകൊണ്ട് സമൂഹത്തിന്റെ ഇടയിൽ നീതിയും ന്യായവും നല്ല റാഹത്തോടെ ഈ ലോകം ഭരിക്കാൻ കഴിയുന്നത് അമേരിക്കയുടെ പ്രസിഡന്റിനല്ല കനഡയുടെ പ്രസിഡന്റിനല്ല സോവിയറ്റ് റഷ്യയുടെ പ്രസിഡന്റിനല്ല ഇന്ത്യയുടെ പ്രസിഡന്റിനല്ല മറിച്ച് ആർക്കാണ് ഭരിക്കാൻ കഴിയുന്നത് സയ്യദന്മാർക്ക് മാത്രമാണ് നേരത്തെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ സമയത്ത് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യദന്മാര് തങ്ങന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ സമുദായത്തിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നവരാണ് ഈ സമുദായത്തിന് കഥാ സാന്തനത്തിന്റെയും സമാധാനത്തിന്റെയും തെളിനീര് കാണിച്ചു തരുന്നവരാണ് അവരെ പിൻപറ്റൽ നമ്മുടെ കടമയാണ് അവരെ അനുഗമിക്കൽ നമ്മുടെ കടമയാണ് അവരെ ബഹുമാനിക്കൽ നമ്മുടെ കടമയാണ് അവരെ സ്നേഹിക്കൽ നമ്മുടെ കടമയാണ് അവർക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കൽ നമ്മുടെ കടമയാണ് അവരുടെ ആദരിക്കൽ നമ്മുടെ കടമയാണ് അത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പഠിപ്പിച്ചതാണ് അതിന് വിപരീതമായിട്ട് ഒരു മുസ്ലിമിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റില്ല അതിന് എതിരായിട്ട് ഒരു മുസ്ലിം പ്രവർത്തിച്ചാലോട്ട സഹോദരന്മാരെ അവനിക്ക് പിന്നെ മുസ്ലിം ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അവനിക്ക് പിന്നെ മൂന്നിനാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഖുർആാൻ വളരെ വ്യക്തമായി പറയുന്നില്ല അത് ചില ആളുകൾ അതാ വിശ്വസിക്കുന്നു അള്ളാവിനെ കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുന്നു അതേ അമന്നാളിനെ കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുന്നു പക്ഷേ അവർക്കുള്ള അള്ളാഹുവിനെ കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നവർ പറയുന്നു ാളിനെ കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നവർ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവരെ മോഹിനീകളാകാൻ പറ്റില്ല അവര് അവരുടെ സ്വയച്ച സംസാരിക്കുന്നവരാ തോന്നിവാസം സംസാരിക്കുന്നവരാ മനസ്സിന് തോന്നിയത് പറയുന്നവരാ അതല്ല ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മഹാത്മാരായ ആളുകൾ കാണിച്ചു തന്ന ബാധ മഹാത്മാരായ സ്വാലിഹികൾ കാണിച്ചു തന്ന ബാധ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിൽ പറയുകയാണ് ഏതാണ് അള്ളാഹു നിയമത്ത് ചെയ്ത വിവാദങ്ങൾ അള്ളാഹു ഒരു വിവാദത്തിന്റെ മേൽ നിയമത്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു വലിയ നിയമത്തായി അത് വലിയ നിയമത്താണ് വലിയ നിയമത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്ന പ്രത്യേകമായ ഔദാര്യമാണ് അത് ആർക്കാണ് കൊടുത്തത് നിയമത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോ വലിയ കോടി ഉണ്ടാക്കലല്ല വലിയ പണമുണ്ടാക്കലല്ല വലിയ എസ്റ്റേറ്റ് വാങ്ങലല്ല വലിയ പേരും പെരുമയും ഉണ്ടാകലല്ല ന്യായമത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്ന ന്യായമത്ത് ശുദ്ധമായ ഖുർആാനിൽ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ലേ ഓ നബിയെ തങ്ങൾക്കല്ലാഹു വലിയ പവർ നൽകിയിരിക്കുന്നു വലിയ സ്ഥാനം നൽകിയിരിക്കുന്നു അള്ളാഹു ദുനിയാവിൽ വെച്ച് വലിയ സ്ഥാനം ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവനെ അഴിഞ്ഞ് വലിയ അറിവുള്ളവനാക്കുമെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ നോമത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ അഴിമ ലഭിക്കലാണ് ഏറ്റവും വലിയ നോമത്ത് അതിനേക്കാൾ വലിയ നോമത്ത് വേറെ ആർക്കും പറയാനില്ല കട്ടിലെ താച്ചുള്ളവനോ ഉള്ളാളത്തങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു കൊടുത്ത വലിയ നോമത്താണ് അഴിമെന്ന് പറയുന്ന നോമത്ത് സയ്യിദവർക്ക് അള്ളാഹു കൊടുത്ത വലിയ നോമത്താണ് ആ നോമത്തിനോട് കടപിടിക്കാ അമേരിക്കയുടെ പ്രസിഡന്റിന് കഴിയില്ല സോവിയത്ത് രക്ഷക്കാരനായ പ്രസിഡന്റിന് കഴിയില്ല അങ്ങനെ ഏത് ഏത് ആൾക്കും കഴിയില്ല ഇൽമെന്ന് പറയുന്നത് വലിയ ന്യായമത്താണ് അങ്ങനെയുള്ള ന്യായമത്ത് ലഭിക്കപ്പെട്ട ആളുകളാണ് വിശുദ്ധമായ ഖുർആാന് ഒരു സ്ഥലത്ത് പറയുന്നുണ്ട് വേറൊരു സ്ഥലത്ത് പിന്നെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് സുറാത്തുള്ളതീന ഒരു വിഭാഗത്തിന്റെ വഴിയാണ് ഏതാണ് ആ വിഭാഗം അന്നം താലിയിൽ നിരന്നെ പിന്നെ 
കുഫുറോ ശുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിനേക്ക് ആരാധനയുടെ വിഷയത്തിൽ ഒരാളെ ചേർക്കലാണ് കുഫുറോ ആരാധനയുടെ റബ്ബാണെന്ന് ഒരാളെ പറയലാണ് അള്ളാഹു ഭൂമിയത്തുള്ളവനാണ് അവൻ സമതാനിയത്തുള്ളവനാണ് അവൻ ഉപയോഗിയത്തിൽ തടപ്പെട്ടവനാണ് അവനല്ലാതെ ആരാധിക്കാൻ ഒരാളും പറ്റില്ല അവനല്ലാത്തവനിക്ക് സുജൂത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെന്ന് പറയുമ്പോ അവനോട് ഭൂമിയത്തിൽ ഒരാളെ ചേർക്കലാണ് ദൈവമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ലോകം സൃഷ്ടിച്ച മറ്റൊരാൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരാളെ കൂട്ടിചേർക്കലാണ് കൂർഫുറും ചെറുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇങ്ങനെ മനുഷ്യൻ ഒന്നാമതായി ആറ് ഘട്ടങ്ങൾ ഇബിലീസ് മനുഷ്യനെ പഠിപ്പിക്കും അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ഘട്ടമാണ് ഇബിലീസ് കുഫുറിയത്തിലേക്ക് മനുഷ്യനെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് പിന്നൊരു സമയം അതാ സിർക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇത് ഇബിലീസിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ഘട്ടമാണ് ും ഇബിലീസിന് കഴിയാതെ വന്നാല് രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടം ഏതാണെന്ന് അറിയോ അൽ മർത്തബാനിയ രണ്ടാമത്തെ മർത്തവ കേട്ടോണ്ട് വരലാണ് ൂലം ശേഷമുള്ള സഹാനത്തോ ഇവ നിങ്ങൾ കാണിച്ചു തന്നതായ വഴിയിന് അതാ പിതയെ കുപ്രസ്ഥാനം കൊണ്ടുവരലാണ് പുതിയത് കൊണ്ടുവരലാണ് സഹാബത്ത് കാണിച്ചത് പറ്റില്ല ശേഷമുള്ള ഇമാമിങ്ങൾ കാണിച്ചത് പറ്റില്ല ഷാഫി ഇമാമിനെ അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട അബു അലീഫ് ഇമാമിനെ അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷാഫി ഇമാമിനെ അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ മധുരവുകാരൻ ഞങ്ങള് കുറാന് നേരെ നോക്കി പറയുന്നവരാണ് ഞങ്ങൾ ഹദീസ് നേരെ നോക്കി പറയുന്നവരാണ് എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് പുതിയ വാദം കൊണ്ട് വരികയാണ് അത് കുഫുറിയത്തിലേക്കുള്ള ഒരു കുറുക്ക് വഴിയാണെന്നാണ് ഇമാം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് കുഫുറിയത്തിലേക്ക് കുറുക്ക് വഴിയാണ് ഒരു ഇടവഴിയാണ് കുഫുറിയത്തിലേക്ക് പോകാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ കണ്ടില്ലേ ഞാൻ വിശദമായി പറയാൻ ഇപ്പോൾ സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ ചുരുക്കട്ടെ മതങ്ങള് എത്ര മാത്രം ഈ ആളുകൾ നിസ്സാരപ്പെടുത്തുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ മതങ്ങൾക്ക് വിവരമില്ലെന്ന് പറയുന്ന ആളുകളോ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് നമ്മുടെ അയൽ രാജ്യത്ത് അയൽവക്കത്ത് തന്നെ താമസിക്കുകയാണ് നബിതങ്ങൾക്ക് വിവരമില്ല അറിവില്ല അപൂചഹലിന്റെ ഇല്മ വരെ നബിതങ്ങൾക്കില്ല ഉത്തുപത്തിന്റെ ഇല്മില്ല ശൈവത്തിന്റെ ഇല്മില്ല എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞു നടക്കുന്ന ആളുകള് ഈ സമുദായത്തിന്റെ ഇടയില് ഞാൻ എന്തിനാണ് ഇത് പറഞ്ഞതെന്ന് ചോദിച്ചാല് വാട്സപ്പിൽ ഓരോ ഗ്രൂപ്പുകൾ എൽപ്പിനായിട്ട് ഇവരുടെ ഈ ജഹാനത്ത് വിളമ്പിയിട്ട് ഏതോ പാവപ്പെട്ടവരുടെ ഈ മാ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വാട്സപ്പ് മേഖലയിലൂടെ ഇന്റർനെറ്റ് മേഖലയിലൂടെ അത്തരത്തിൽ ഏതെല്ലാം മാധ്യമങ്ങളിലുണ്ടോ എല്ലാം ഇറങ്ങി പ്രവർത്തിക്കുന്നു അപകടകരമായ സഞ്ചാരമാണ് മതങ്ങൾക്ക് തീരെ വിവരമില്ലെന്ന് പറയുന്ന ആളുകള് ിതങ്ങൾക്ക് വിവരമില്ലോഹന്റെ പറയുന്ന വിവരമില്ല അതുകൊണ്ട് നബിതങ്ങൾക്ക് വിവരമേ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന ആളുകൾ എത്രമാത്രം അതൊന്ന് കേൾക്കാം എത്രമാത്രം അപകടകരം വിവരമില്ലെന്ന് പറയുന്ന ഒരു നീചമായ നിക്കൃഷ്ടമായി സമുദായത്തിന് ഭിന്നിപ്പിക്കാൻ കച്ചകട്ടി ഇറങ്ങിയ കശ്മരന്മാര് ഈ സമുദായത്തിനിടയിൽ വന്നു വിടർന്നില്ലെന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ഈ സമുദായത്തിന് അള്ളാഹു ശിക്ഷ തരാതിരിക്കുവോ ആലോചിക്കണം നിങ്ങൾ ഈ സമുദായത്തിന് അള്ളാഹു ബുദ്ധിമുട്ടിപ്പിക്കാതിരിക്കുവോ മുഹമ്മദ് ഇമാം 
നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഇൽമിനോട് കടപിടിക്കാൻ ലോകത്ത് വരറ്റൊരാളും വന്നിട്ടില്ല ഒരു ലക്ഷത്തി ചില്ലാര മമ്പിയാ സഹോദരന്മാരെ പറഞ്ഞു വന്നത് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ലോകത്ത് ഒരു ലക്ഷം ചില്ലാര അമ്പിയാക്കന്മാര് ഈ ലോകത്തേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ അമ്പിയാക്കന്മാര് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ ആ ഒരു അൽമിൽ നിന്നിട്ട് ഒരു അല്പം അല്പം കോരിക്കൊണ്ടാണ് വന്നത് പക്ഷേ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ ഇൽമിനോട് തുലനം ചെയ്യാ അവിടത്തെ ബഹുമാനത്തോട് തുലനം ചെയ്യാൻ ലോകത്ത് വരാളുമില്ല അതല്ലേ അലിബ് നബി താലിബ് റലിയല്ലാഹു എന്ന് പറഞ്ഞു ബഹുമാനപ്പെട്ട നബിയുന റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അന മദീനത്തുൽ ഇൽമി വ അലിയും ബബുഹാ ഞാൻ ഇൽമിന്റെ പട്ടണമാണ് ഇൽമിന്റെ പട്ടണമാണ് ഞാൻ അതിന്റെ ഡോർ ആരാ റസൂലിന്റെ മരിമകനായ അലിയുബിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയുന്നത് ഞാൻ ഇൽമിന്റെ തഥാ പട്ടണമാണ് പക്ഷെ അതിന്റെ ഡോ ആരാണ് അതിന്റെ അതുകൊണ്ട് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ കുറിച്ച് കുറയാൻ പറയുന്നത് കണ്ടോ കണ്ടോ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു സുബാനഹു താല വലിയ പവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ലോകത്ത് ഒരാൾക്കും കൊടുക്കാത്ത പവറ് ബഹുമാനപ്പെട്ട വലിയങ്കോട് ഉമർക്കാലി തങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ അവിടുന്ന് മിത്രയിൽ പറഞ്ഞില്ലേ വലിയങ്കോട് ഉമർക്കാലി തങ്ങളും പറഞ്ഞില്ലേ ാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങള് ലോകത്ത് അൽമ വിതരണം നടത്തിയാളാടു സ്വഹീഹിൽ ബുഹാരിയിൽ തുടക്കത്തിലും എടുത്ത് പരിശോധിച്ചു ബഹുമാനപ്പെട്ട അബൂഹുറൈറുറുയല്ലാഹു വന്നു കിതാബ് ബദൽ വഹി എന്ന് പറയുന്ന അധ്യായത്തിൽ വിശദീകരിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെ പറയുകയാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ എനിക്ക് രണ്ട് പാത്രം തന്നിരിക്കുകയാണ് രണ്ട് പാത്രം ിതങ്ങൾ എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു അതിൽ ഒരു പാത്രത്തിന്റെ അൽമ മാത്രമേ ലോകത്ത് വിതരണം നടത്തിയിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ രണ്ടാമത്തെ പാത്രത്തിന്റെ ഇൽമ വിതരണം നടത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ ആർട്ടെക്കായി മരണപ്പെട്ടു പോകുമായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ധാരാളം സംഭവങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മാത്തങ്ങൾ വിളിക്കാൻ പാടില്ല മഹാന്മാരായ ഔലിയാക്കന്മാരെ വിളിക്കാൻ പാടില്ല ഇരിക്കുന്ന സയ്യദ് അവർകൾ വിളിച്ചാൽ അത് ഷിർക്കും കുഫുറുമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഏ സമുദായത്തിന് ഷിർക്കിലേക്കും കുഫുറിലേക്കും കൊണ്ടുപോകുന്ന വലിയ അപകടകരമായ സംഭവങ്ങളാണ് നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ഒരറ്റൊരു ഹദീഫ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വായിച്ചു തരാം ബഹുമാനപ്പെട്ട നിവേദനം ചെയ്യുന്ന ഹദീഫിൽ കാണാം 
ഇസ്ലാം അബു മൂസൽ അഷ്അരി റളിയല്ലാഹു അൻഹു അത്ത നബിയ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മറാബിയു നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് ഒരു അറാബി വന്നു എന്നിട്ടോ വന്നപ്പോൾ ഫാക്റമഹു നബി തങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിനെ ബഹുമാനിക്കുന്നു ആദരിക്കുന്നു وقال له دينا നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല തങ്ങൾ പറയുന്ന ഇങ്ങോട്ട് വാ എന്ന് പറയുമ്പോ അയാൾ അടുത്തേക്ക് വന്ന ഫക്കാലും പറയുകയാണ് എന്താ നിനക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് കേട്ടോ എന്താ നിനക്ക് ആവശ്യമുള്ളതെന്ന് കേട്ടോ എന്ന് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോ അയാള് പറയുന്നത് കണ്ടോ സ്വർഗത്തിൽ ചോദിക്കുന്നതല്ല നരകത്തിനെ തൊട്ട് കാവല് ചോദിക്കുന്നതല്ല എനിക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ ഒരു ഒട്ടകം ആവശ്യമുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ ഒട്ടകമില്ല എന്ന് പറയുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല മനുഷ്യനോട് ചോദിക്കുകയാണ് ളവത്തിയുടെ ബുദ്ധി പോലും നിനക്കില്ലേ ബനോ ഇസ്രായേൽ കാരത്തിയായ ഒരു കിളവത്തിന്റെ ബുദ്ധി നിനക്കില്ലെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് സ്വഹാബത്ത് ചോദിക്കുകയാണ് എന്താണ് എന്താണ് നബിയേറായിന്റെ കിളവത്തിയുടെ കഥ എന്താണെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല എന്താണ് നബിയെ പറഞ്ഞു തരൂ എന്ന് പറയുമ്പോ കൂടെ ബനോ ഇസ്രായേൽക്കാരുണ്ട് മൂസാ നബി അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാം നടന്നു പോവുകയാണ് അങ്ങനെ നടന്നു പോയി എത്തിയപ്പോ അവർക്ക് വഴിവിടച്ചു പോകുന്നു അപ്പോഴാണ് മൂസാ നബി അലിസ്വലാം ചോദിക്കുന്നത് എന്തേ വഴിവിളക്കാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ കാല ഉലമാവുക്കോ അവിടെയും ഉലമാക്കളും പറയുന്നത് കണ്ടോ അരി നിങ്ങളാ തീന് പറയേണ്ടത് ഇൽമുള്ളവരാ തീന് പറയേണ്ടത് ഏതെങ്കിലും ബിസിനസ്സുകാരനല്ല തീന് പറയേണ്ടത് ഏതെങ്കിലും പ്രവർത്തകനല്ല തീന് പറയേണ്ടത് തീന് അരി നിങ്ങളെ പറഞ്ഞോട്ടെ അപ്പോഴാണ് കാല ഉലമാവും മുങ്കടിഞ്ഞ വേദത്തിൽ വലിയ പാണ്ഡിത്യമുള്ള പണ്ഡിതന്മാര് പറയുകയാണ് ഇവിടെ യൂസുഫ് നബി അലി സലാത്ത് വസ്സലാം മരിച്ചപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ യൂസുഫ് നബി അലി സലാത്ത് വസ്സലാം മരിച്ച സമയത്ത് ഞങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ അതാ ഒരു കറാറ് ഞങ്ങളെ വാങ്ങിയിരുന്നു എന്താണത് മൂസാ ബഹുമാനപ്പെട്ട യൂസഫ് നബി അലി സലാം ആരാണ് യൂസഫ് നബി അലി സലാം യാക്കൂബ് നബി അലി സലാമിന്റെ മകനാണ് യൂസഫ് നബി അലി സലാം അള്ളാഹുവിന്റെ അതാ യൂസഫ് നബി അലി സലാമിന്റെ കാര്യത്തിൽ അവർ അള്ളാഹുവിനോട് വാങ്ങിച്ച ഉടമ്പടി എന്താണെന്നറിയൂ നിങ്ങൾ ഈ നാട് വിട്ടുപോകുമ്പോ എന്റെ മയ്യത്തിന് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകണം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മരണപ്പെട്ടു പോയ യൂസഫ് നബി അലി സലാം നൈൽ നദിയിൽ പറക്കത്ത് ലഭിക്കാൻ നൈൽ നദിന്റെ ഒരു ഓരത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ ജനാസ ഒരു പെട്ടിയിലാക്കി കബറടക്കുകയാണ് എന്തിനാണ് അതിൽ നിന്ന് പോകുന്ന വെള്ളം പറക്കത്തുണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയാണ് പക്ഷെ അള്ളാഹിനോട് ഉടമ്പടി വാങ്ങിച്ചത് എന്താണ് ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് മൂസാ നബി അലി സ്വലാം ഞങ്ങളും പിരിഞ്ഞു പോകുമ്പോ അതേ ഈ ബഹുമാനപ്പെട്ട യൂസഫ് നബി അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ആ പിന്നെ മയ്യത്തിന് കൊണ്ടുപോകണം ണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ പക്ഷേ ഞങ്ങളത് കൊണ്ടുപോകാതെ വന്നപ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് വഴിവിഴക്കുന്നു ഞങ്ങൾ വഴിവിഴച്ചു പോയതാ 
സമയത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട മൂസാനബി അലൈഹി സ്വലാം ചോദിക്കുകയാണ് ആർക്കാണ് മൂസാനബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ കബറി എവിടെയുള്ളതാണെന്ന് അറിയൂ ആർക്കാണ് അതിനെ കുറിച്ച് വിവരമുള്ളതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ മൂസാനബി അലി ഇസ്ലാമിനോട് പറയുകയാണ് കൊണ്ടുവരികയാണ് അവൾ വരികയാണ് ചോദിക്കുന്നു ആ സമയത്ത് മൂസാനബി അലി ഇസ്ലാം ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഞങ്ങനെ കഥാമു ബഹുമാനപ്പെട്ട യൂസുഫിന് അലി ഇസ്ലാമിന്റെ കബറ് എവിടെയുള്ളതാണെന്ന് പറയണം എവിടെയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട യൂസുഫിന് അലി ഇസ്ലാമിന്റെ കബറുള്ളത് അത് നിങ്ങൾ പറയണമെന്ന് പറയുമ്പോ കാലത്ത് ആ പെണ്ണ് പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് അറിയോ ഞാനങ്ങനെ വെറുതെ പറയില്ല എനിക്ക് പ്രതിഫലം തരണം കൂലി തരണം ഞാനങ്ങനെ വെറുതെ പറഞ്ഞ നടക്കൂലല്ലോ എന്തെങ്കിലും പ്രതിഫലം തരണം അപ്പൊ ബഹുമാനപ്പെട്ട മൂസാനബി അലി ഇസ്ലാത്തു വസ്സലാം ചോദിച്ചു മാ ഹുക്കുമി ഹുക്കുമിക്ക് എന്താ നിന്റെ പ്രതിഫലം എന്താ നിനക്ക് വേണ്ടത് ആ സമയത്ത് കാലത്ത് ആ പെണ്ണ് പറയുകയാണ് അക്കൂന മയക്കഫിൽ ജന്ന ഞാനിപ്പോൾ ചോദിക്കുന്നത് മൂസാനബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ കൂടെ എനിക്ക് സ്വർഗത്തിൽ കടക്കണം അത് നിങ്ങൾ ഉറപ്പ് തരികയാണെങ്കിൽ യൂസുഫ് നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ ആ മയ്യത്ത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാ വല്ലാത്ത ചോദ്യമല്ലേ ഇത് സ്വർഗം ചോദിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് വിധയ പ്രസ്ഥാനക്കാരുടെ വാദം വിളിക്കാൻ പാടില്ല റസൂലുല്ലാനെ സ്വർഗം ചോദിക്കാൻ പാടില്ല ഇവിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മൂസാനബി അലി ഇസ്ലാം അല്പം പതരിപ്പോയി അത്ര എളുപ്പമല്ല വിഷയമല്ലല്ലോ സ്വർഗത്തിൽ സീറ്റ് കൊടുക്കാൻ ബസ്സിന്റെ സീറ്റാ അങ്ങനൊന്നുമല്ലോ പിന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മറുപടി കൊടുക്കാന് ആ വാക്ക് കൊടുക്കാന് പ്രയാസപ്പെട്ടപ്പോ അതേ മൂസാനബി അലി ഇസ്ലാമിനിക്ക് അള്ളാഹു അഹി അറിയിച്ചു കൊടുക്കുന്നു സ്വർഗത്തിൽ തങ്ങളെ കൂടെയാണെന്ന് ഉറപ്പ് കൊടുത്തോളി മൂസാനബിയെ എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട മൂസാനബി അലീസ്വലാത്തു വസ്സലാമിനോട് അള്ളാഹു വഹി അറിയിക്കുമ്പോ നബിസല്ലാഹു അലീ വസ്ലം അതങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ് ആ കിളവത്തിയുടെ ബുദ്ധി പോലും നിങ്ങൾക്കില്ലല്ലോ കാരണം എന്നോട് ചോദിക്കേണ്ടത് സ്വർഗമല്ലേ എന്നോട് ചോദിക്കേണ്ടത് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടക്കാനല്ലേ നിങ്ങൾ ദുനിയാവിന്റെ ഒട്ടകം മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ആട് മാത്രം നിങ്ങൾ കേൾക്കുകയാണോ ചോദിക്കാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ സ്വർഗം ചോദിക്കണം എന്നോട് അതല്ലേ നബിസ്വല്ലാസ്ലമാത്തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ വിശദമായി പറയുന്നില്ല നിർത്തുകയാണു മഹാന്മാരായ സജ്ജനങ്ങളായ ആളുകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീന് ഞങ്ങൾക്ക് നിലനിർത്തി തന്നവരാണ് സ്വാലിഹ്യങ്ങൾ ദീന് നിലനിർത്തി തന്നവരാണ് അതൊക്കെ യാമെന്നാൾ വരെ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീന് നിലനിൽക്കുന്നു നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങള് നമ്മുടെ ഈ മജിലിസ് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ നമ്മുടെ മജിലിസ് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അത് തർക്കമില്ല പറയുന്നില്ലേ ഓ നബിയെ അള്ളാഹു നിങ്ങളെ കാണുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ നിങ്ങളെ കാണുന്നു മോമിനിങ്ങള് കാണുന്നു അതേ ഔലിയാക്കന്മാര് നമ്മുടെ മുഴുവനോ സ്ഥിതിഗതികളെയോ മുഴുവനും സ്തംഭനങ്ങളെയും അള്ളാഹുവിന്റെ മഹാന്മാര് കാണുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഗൗസുള്ളം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് കുപ്പിയകത്തുള്ള വസ്തുവിനെ പോലെ കാണുന്ന നിങ്ങളെ കൽഭാഗമെന്നോ വെറും 
പ്രധാനപ്പെട്ട മഹാന്മാരായ ആളുകൾ നബി സല്ലാഹു അലീ വസല്ല മതങ്ങൾ സ്നേഹിച്ച് സ്നേഹിച്ച് വലിയ സ്ഥാനം ലഭിച്ചു പോയി മഹാന്മാരായ സ്വാലിഹ്യങ്ങള് നബി സല്ലാഹു അലീ വസല്ല മതങ്ങളും മത് പാടി അന്ന് പ്രകീർത്തിച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹാന്മാരായ ആളുകൾ അവർ സ്വർഗം ഉറപ്പിച്ചു അതേ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ഭൂസൂരി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലി ബുറുദ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോ അവിടത്തെ റോഗം മാറിക്കളഞ്ഞു അതിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് സയ്യദ് അവരുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നപ്പോ രോഗം മാറുന്നു കാരണം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ കുടുംബമാണ് അവിടത്തെ രക്തമത ഒഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശരീരമാണ് അത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് അങ്ങനെയുള്ള പവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടു അല്ല കൊടുക്കുന്ന പവറാ അതല്ലേ അഹുലാഹു എന്നെ പറഞ്ഞത് കണ്ടോ നബി സല്ലാഹു അലി വസല്ല മതങ്ങൾ മധുഹേരി മധുഹേരി എല്ലാം മറന്നു കളഞ്ഞില്ലേ ചമ്മക്ക് തുജിസേ പാത്തേ ബഹുമാനപ്പെട്ട ആകല ആസുരത്തിനെ പോലെയുള്ള മഹാന്മാര് പറഞ്ഞില്ലേ ചമ്മക്ക് തുജിസേ പാത്തേ സബ് പാനേ വാലേ ോട് ചോദിക്കുന്നു പ്രകാശത്തിന് അവിടത്തെ പ്രകാശത്തിന്റെ പ്രഭ കൊണ്ട് ലോകമെമ്പാടും പ്രകാശത്തിന്റെ പ്രഭയങ്ങ് ചൊരിച്ചു കൊടുക്കുന്ന നേതാവായ നബിയെ ആ നേതാവിന്റെ വക്കൽ നിന്നുള്ളല്ലാതെ പ്രകാശമല്ലാതെ ഒരു പ്രകാശം ലോകത്തില്ല അവിടുന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തരാത്തൊരു ലോകത്തില്ല അതുകൊണ്ട് മഹാനവരുകൾ പറയുകയാണ് എന്റെ ശരീരം പ്രകാശിപ്പിക്കണേ നബിയെ എങ്ങനെയാണ് പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നത് ആ പ്രകാശത്തിന്റെ ഉഴവിടമുള്ളത് ലോകത്തിന്റെ നേതാവായ മദീന മുനവറയിൽ മറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ആ ജനങ്ങൾ വെച്ച് അത്യുത്തമരായ നബിയെ അങ്ങാണ് പ്രകാശമുള്ളത് ആ പ്രകാശമാണ് ഈജു പാർക്കിലിതാ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവിടത്തെ പ്രഭയാണ് ഈജു പാർക്കിലിതാ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവിടത്തെ പ്രഭാമാണ് ഈരിക്കുന്ന സയ്യദവറുകള് മദീനേക്ക് മദീന വലിയ ശ്രേഷ്ഠതയായില്ല സഹോദരങ്ങളെ വലിയ പവറല്ലേ ലോകത്ത് വെച്ചൊരു സ്വർഗമുണ്ടെങ്കിൽ അത് മദീന ആ നബി സല്ലാഹു അലി വസല്ല മതങ്ങൾ കിടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ലോകത്ത് വെച്ചൊരു സ്വർഗമുണ്ടെങ്കിൽ ലോകത്ത് വെച്ചൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നബിതങ്ങളുടെ റൗളയാ എന്ത് മദീന അത്രയും പവർ ലഭിക്കാൻ കാരണോ നബിതങ്ങൾ കിടക്കുന്ന സ്ഥലമാ കടക്കുന്ന സ്ഥലമായതുകൊണ്ട് ആ സ്ഥലത്തിലുള്ള മണ്ണ് വരെ വലിയ പോരിഷമുള്ളതായ മോഹിനീങ്ങള് ആ സ്ഥലത്ത് അടിച്ചു വീശുന്ന കാറ്റ് വരെ അതിങ്ങനെ പ്രഭാ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതായി അതുകൊണ്ട് നീർത്തുന്നില്ല ഗരീബായ പാവപ്പെട്ടവര് അസരനരെയും ഗതിയില്ലാത്തവര് കത്താനിയായ നബിയെ പാവപ്പെട്ടവർക്കും യത്തീമിങ്ങൾക്കും അസരനർക്കും അതാ കൈപിടിച്ചുയർത്തുന്ന ലോകത്തിന്റെ നേതാവായ നബിയെ ഗരീബോ ഫോ ടെഹ്റാനേ വാലേ 
പറയുന്ന പദ്യം പാടി സ്വീകരിച്ച മഹാനാണ് മിസ് അബിനുമ്മയുള്ളു വലിയ കൂടീശ്വരനാ വലിയ പണക്കാരനാ പക്ഷേ എല്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുകയാണോ അള്ളാവിലേക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുകയാണോ അവസാനം മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഓഹരണാങ്കണത്തിൽ അതാ വെട്ടേട്ട് വീഴുന്ന സമയത്ത് പറയുകയാണ് വലിയ പണക്കാരനായ കോടീശ്വരനായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ചെലവഴിച്ചു ബഹുമാനപ്പെട്ട സുബൈർ അള്ളാഹുവിന്റെ പറയുകയാണ് കഫാൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്റെ കയ്യിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു ചീലയുണ്ട് അതിൽ നിന്നൊരു യഥാ വസ്ത്രം എടുത്തിട്ടതാ മിസ് അബിനുമൈർ അലി അള്ളാഹുവിന്റെ മുകളിലേക്ക് വലിച്ചപ്പോ തലമറിയുന്നില്ല കാലിലേക്ക് വലിക്കുമ്പോ തലമറക്കുന്നില്ല തലമറക്കുമ്പോൾ കാല് മറക്കുന്നില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ തീരിലേക്ക് ചെലവഴിച്ചിട്ട് അവസാന കോടീശ്വരനായ മനുഷ്യന്റെ കയ്യില് കഫാ പുടവക്ക് വരെ അവിടൊന്ന് തുണിയില്ല പറയുന്നത് കണ്ടു പർവ്വതത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗത്തിൽ കുറച്ച് പുല്ലുകൾ ഞാൻ കണ്ടെത്തുകയാണ് അത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടതാ ചെറിയ കഷ്ണമുണ്ടല്ലോ അതെടുത്തതാ തുണി കഷ്ടം തലഭാഗത്തേക്ക് വലിച്ചിട്ട് അവിടെ നിന്ന് കാലിലേക്ക് അതാ ആ പുല്ലങ്ങ് പൊതഞ്ഞിട്ട് ഞാനങ്ങ് കബറടക്കി വലിയ കൂടീശ്വരന്റെ പണം എവിടെ ആളുകളായി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ നാളുവരെ ഞങ്ങൾ മക്കള് 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 നിലകൊള്ളണം അള്ളാഹുദിന് തോഫേക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ ഈ മഹത്തായ സയ്യദ് അവർകളി സ്ഥാപനം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി തന്നെയാണ് അയാമ നാൾ വരെ ഇവിടെ സുന്നത്ത് ജമായത്ത് നിലനിൽക്കണം അള്ളാഹു സയ്യദ് അവർകൾക്ക് ആഫിയത്ത് നൽകുമാറാവട്ടെ ആരോഗ്യം നൽകുമാറാവട്ടെ എന്ന് മാത്രം ഈ സമയത്ത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയത് കൊണ്ട് കാലാവസ്ഥം ഞങ്ങൾക്ക് യോജിച്ചതല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാർ ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് എന്റെ നാട്ടില് ഒരു അഞ്ച് പെൺകുട്ടികളുടെ കല്യാണം നമ്മുടെ കീഴിൽ അത് ഇൻഷാല്ല നടക്കുന്നുണ്ട് ഒരു അഞ്ച് പെൺകുട്ടികളുടെ കല്യാണമാണ് എന്റെ നാടിൽ നെല്ലിയാടിൽ നടക്കുന്നത് ഇൻഷാല്ല ജനുവരി പതിനഞ്ചാം തീയതിക്ക് പതിനാലാം തീയതി ബഹുമാനപ്പെട്ട പായുദു സമാൻ കാന്തപുരം എ പി അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ സുൽത്താൻ ഉല്ലമ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദവറുകളും പതിനാലാം തീയതിക്ക് നമ്മുടെ നെല്ലിയാടിയിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഒരുപാട് നേതാക്കന്മാരും ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യദവറുകളും ഉണ്ടാകും ഇൻഷാല്ല അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ആ പരിപാടിയിലേക്ക് വരണം ജനുവരി പതിനാലാം തീയതി അസർക്ക് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞതിന്റെ ശേഷം എന്ന ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രത്യേകമായ ക്ഷണം ഞാൻ തന്നുകൊണ്ട് പിന്നീട് നിങ്ങളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത് അഞ്ച് പെൺകുട്ടികളുടെ കല്യാണമാണ് ഒരു അഞ്ച് പവനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കണം നമ്മുടെ കയ്യില് പൈസ ഒന്നും തീരെയില്ല നിങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള നല്ല നല്ല ആളുകൾ തന്ന പൈസ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് ഇൻഷാല്ല കഴിയുന്ന ആളുകൾക്ക് അതിന് പണം തരണം സ്ഥാപനയിലേക്കും കൊടുക്കണം പണക്കാരൊക്കെ പണം തരണം അല്ലാ എല്ലാവർക്കും പറക്കത്ത് നൽകുമാറാവട്ടെ എല്ലാവർക്കും സന്തോഷം നൽകുമാറാവട്ടെ അതുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീട് ശേഷം ഞങ്ങളോട് ഒരു കാര്യമായ സംഘാർക്ക് തരാൻ ഉദ്ദേശം 
പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏൽപ്പിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അതോടുകൂടി ആ പരിപാടി നിങ്ങൾ മറന്നു പോകരുത് അതുപോലെ തന്നെ നാളെ അസറുക്ക് ശേഷം മംഗലാപുരത്ത് വെച്ച് എസ് ഡി സിന്റെ വലിയ പരിപാടി നടക്കുകയാണ് അതിനെല്ലാവരും സംബന്ധിക്കണം മദ്രസ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വലിയ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാക്കിയ നമ്മുടെ മാല്യം ആ ഒരു നിലക്കാണ് വലിയ സംഭവന എസ് ഡി സിന്റെ കണക്കിൽ നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ആ പരിപാടിയിൽ സംബന്ധിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി എല്ലാവരും നിങ്ങൾ ദ്വാരക്കണം ആ പരിപാടിക്ക് നല്ല ഉഷാറാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടും എന്റെ നാട്ടിൽ ആ പരിപാടി നല്ല ഉഷാറാകാൻ നിങ്ങൾ ദ്വാരക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഞാൻ തൽക്കാലം നിർത്തുകയാണ് വാഹറു ദയവാഹുമരിൽ ഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമിൻ അസ്സലാം വലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി വബറ